മലയാള സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സിനിമയാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗി അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ ആ കുമ്പളങ്ങി എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭംഗി ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെ സിനിമയിൽ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സിനിമയുടെ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അവരുടെ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് സിനിമ കണ്ടവരാരും ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ മറന്നു കാണില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ബേബി മോളും ബോബിയും പറയാതെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ടൂറിസത്തിന് സിനിമ പിടിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി മക്കനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ വന്നിരുന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പണിയ സ്ഥലത്തിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ പണി സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന് അവർ ഗുണ്ടെല്ലാം വർത്താനം പറയലും ഒന്നുമില്ല അവർ തന്നെ ഈ വയറൊക്കെ വലിച്ചും കടും കടക്കാൻ നിൽക്കണ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു ചായ പൊടി ഉച്ചക്ക് ചോറ് നാല് തരം കറി ഒക്കെ കൂട്ടി ചോറ് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി അഞ്ചാറ് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി അതുവരെ വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവരിങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെ കൊണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തുമായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാലത്ത് വേണ്ടവർക്ക് ഇഡ്ഡലി വേണ്ടവർക്ക് ഇഡ്ഡലി തിന്നാം ഉപ്പുമാവ് വേണ്ടവർക്ക് ഉപ്പുമാവ് തിന്നാം ദോശ വേണ്ടവർക്ക് ദോശ തിന്നാം പുട്ട് വേണ്ടവർക്ക് പുട്ടെടുക്കാം അതിനുള്ള എല്ലാത്തരം കറികളും അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കടല പയർ ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അവർ വിളമ്പിത്തരികയും നമുക്ക് വിളമ്പി എടുക്കാം സാധനം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് വിളമ്പി തന്ന എടുക്കും ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മൂന്നാലും ചേരം കറിയും ചോറും തന്നു വൈകുന്നേരം കാപ്പി കടി വേണ്ടവർക്ക് കടിയും കൂട്ടി കുടിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് കട്ടം കാപ്പി കുടിക്കാം അങ്ങനെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായി അല്ലെ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഞങ്ങളെ പണിക്കാരെ എല്ലാവരും നിർത്തിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാം വെയിലും അവരുടെ വീടും ഒക്കെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഷൂട്ടിംഗ് എടുത്ത വീടിൻ്റെ പുറവസം ഇവിടെ ആക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെയിലല്ല അതുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ വലിയ നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാറ് സിനിമയൊക്കെ വല്ലതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ കണ്ടു ഞങ്ങളൊക്കെ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കഴിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ് കഥകളൊക്കെ കൊള്ളാമെന്ന് കഥ കൊള്ളാമെന്ന പറയണം എല്ലാ സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം കഥകളൊക്കെ കൊള്ളാം അതൊക്കെ തമാശി അതൊക്കെ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സിനിമ കണ്ടേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നല്ലേ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇറന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തെ കാപ്പി കൂടി കാപ്പി കൂടി അതൊക്കെ ഇറന്ന് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് തരം പായസം അല്ലേ രണ്ടായ മൂന്ന് തരം ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ല പായസം അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ഭയങ്കര ആഹ്ലാദമായി പോയി ഞങ്ങൾക്ക് കല്ലും ജലിക്കാരെ പറ്റി ഒരു ഭയങ്കര ആഹ്ലാദമാണ് അതെ അതെ കുമ്പളിങ്ങോടെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ 
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നത് അപ്പൊ നല്ല മൈൻഡാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ചോദിച്ച് തന്നെ മേടിച്ച് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഷൂട്ട് ഇവിടുത്തെ സീൻ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയേക്കണേരുന്നു എന്നാൽ സിനിമയിൽ സിനിമയിൽ കണ്ടതേ അറിയാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആ സിനിമയിൽ സൗബിനിക്ക വന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിൻ്റെ കാലിൽ വീഴുന്ന സീനായിരുന്നു പിന്നെ അത്രേ വീട് ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ക്യാമറയെ കൂടി കാണാനായിട്ട് നല്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് തന്നെ തോന്നൂല അത്രക്ക് ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കോട്ടയത്തിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ആളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ നാല് സഹോദരന്മാർ താമസിച്ച വീടാണിത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം വീടെന്ന് ഫ്രാങ്കോ പറയുന്നു നല്ല നീറ്റായിട്ട് പെരുമാറി പിന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒന്നൊന്നര മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളും ബഹളവും നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഈ അങ്ങനെ വലിയ ഭാവും ഇതൊന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല എല്ലാവരും ഇത് മാനേഴ്സോടു കൂടി പെരുമാറാൻ പറ്റിയ ഒരു വീട് പറ്റി പറയുന്ന ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇതിന് അടുത്തറക്കല്ലിട്ട് പൂജയും പിന്നെ അത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് ഇത് തീരുന്നത് പ്രളയത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്ന് വർക്ക് പണിക്കാരെല്ലാവരും പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങണം ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവർ തന്നെ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് ആളുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ കാണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരെ അങ്ങനെ ആരും വരുത്തല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വഴിയില്ല ഞാനിവിടെ ലോക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇനി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതിലേ കൂടി വരണം പിന്നെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് ഒരു പിന്നെ മിക്കവാറും തന്നെ രാത്രിയിലായിരിക്കും പിന്നെ ഷൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലാത്ത കാരണം ആരും തന്നെ അങ്ങനെ വരിക ഇവിടെ രാത്രിയായിരുന്നു കൂടുതൽ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അവർ പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാകും ഇത് എൻ്റെ നല്ല സ്ഥലമാണ് രണ്ടു പേരുണ്ട് അവരൊരാളായിട്ട് ഇരിക്കണേ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് കാരണം ആ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാനും മുരളി ആരും രണ്ടുപേരും കൂടി ഞങ്ങൾ അവ തങ്ങിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് നല്ലൊരു രസമായിട്ട് തോന്നി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം കണ്ട അങ്ങനെ ഇത് ഞാനൊന്നത്തെ ഇവിടെ ജനിച്ചുകൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന് ഇത്ര ഭംഗിയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നി അവിടെ അപ്പുറത്തൊരു വീട് എടുത്തായിരുന്നു ആ ചെറിയ വീട് ഷെഡിൻ്റെ കിടക്കുശ ഒരു വീട് എടുത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതെ അതെ അലച്ചു കിട്ടിയ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ വീടില്ല അവർ വെള്ളത്തിന് വലിയ വെള്ളം പിന്നെ തട്ട് കേട്ടിട്ട് രണ്ട് വെള്ളം കൂടി ഇട്ട് തട്ട് കേട്ടിട്ട് അതിലാണ് സാധനമൊക്കെ ഇറക്കി അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോരി ഇവക്കെ പോരാനായിട്ട് വേറെ ഒരു ഇഞ്ചനും വെള്ളവും ഉണ്ട് ഒക്കെ പോയി വരാനായിട്ടുള്ളത്
ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് പടത്തിലെ പിന്നെ ടൈലർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ് പടം നല്ല വിജയമായിരിക്കും അപ്പം ചിലർ പറഞ്ഞ് അത്രയും ഇത് ഇതിൽ അങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പടം നല്ല വിജയമായിരിക്കും അതുപോലെ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതിനും മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുക അതുങ്ങൾ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പേര് കൂടിയുള്ള ഇത്ര ദിവസത്തെ പാക്കിനാണ് അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ വഴി തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ രാത്രി എട്ട് എട്ടര ഒക്കെ അവർ പോകുന്നത് അവർ എന്തോടാണ് റൂം എടുത്തേക്കണം ഇവിടെ കിടക്കല അവർ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി കിടന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസവും വെളുപ്പിനെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി രണ്ടര മാസം ഇവിടെ ഒന്നര മാസം അത് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മിക്കവാരം തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കും അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കുമ്പളങ്ങനെ ഏകദേശം കുറവായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വെച്ചെടുത്തേക്കണം എന്നാൽ ഇത് അത് ഒന്ന് രണ്ട് സീൻ കട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഈ ഷോ ബെ ഇവിടെയാണ് ആ ബെഡ് ഇതിട്ടിരുന്നത് ഷോ അതിൽ നിന്ന് അവർ അതിൻ്റെ പറ്റി ഇരുന്നിട്ടൊരു ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കിലൊരു ഡാൻസ് ഉണ്ട് അതില്ല പിന്നെ അപ്പുറത്തൊരു പടങ്ങ് പിടിക്കുന്ന ഒരിതുണ്ട് ഈ ചാലിൽ ഈ ചാലില്ല അത് ഇത് രണ്ടും ഇല്ല അത്രേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ തിയറ്റർ വെച്ച് കണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് എന്നാൽ ഓർമ്മയിൽ നല്ലൊരു തീരു അവർ അങ്ങോട്ട് ഇടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് മാത്രമേ കണ്ടു ആ സിനിമ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊരു നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി അതൊരു നല്ല രസമായിരുന്നു കാരണം എന്നാൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇത് വരികയല്ലേ ഈ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ഏതൊരു പോലത്തിൽ മമ്മൂട്ട് പറയില്ല ഇത് കണ്ടാൽ ഒന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് പറയില്ല അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ പെണ്ണിനെ ഗർഭിണി പെണ്ണിൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ ഇത് പറയുന്ന കവന്നടിച്ച് വീഴുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ നല്ല ഇതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വന്നു മാറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട് കാണായിട്ട് അകലെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നലെ മാത്രമേ ഇന്നലെ ഇന്നും മാത്രമേ വരാതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇപ്പം ഈ ഒരു മാസമായിട്ട് ചാ കൂടുതലും ചാലക്കുടി അങ്കമാലി സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആൾ വരുന്നത് ആല ചാലക്കുടി പിന്നെ അങ്കമാലി കണ്ണൂർ ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആളെല്ലാം വരുന്നത് We're picking up where we left Off and on again We never quite could forget Cause what we got so intense Saubin Abhinichi Dagartha Inda Nindi Aadvathya Sin Aadanada Ibeda Vachayana We're bringing this back ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ല ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സീന് എൻ്റെ ഒരു സീൻ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുകിടവിൽ വെച്ചാണ് ചെറുകിടവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണമാലി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് സീൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ ആ ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെറുക ഇവിടെ ചെല്ലാനത്ത് എടുത്ത് അവർ പിന്നെ കല്ലഞ്ചേരി ലാസ്റ്റ് പകൽ സാറിൻ്റെ അത് കല്ലഞ്ചേരിൽ വെച്ച് അടുത്തേക്കണം അത് പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് തീരണ ഫിനിഷിങ് ഇവിടെ കല്ലഞ്ചേരിൽ വെച്ചാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ അത് ഈ കുമ്പളങ്ങി തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടിൽ വെച്ച് അതാണ് അവരെടുക്കണ സീന് ലാസ്റ്റ് അവസാനം എടുക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ളത് ചെറുകിടവുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണമാലിയുണ്ട് പിന്നെ ചെല്ല പിന്നെ കുമ്പളങ്ങി ആഞ്ഞിലത്തിറക്ക് പോണ വഴിയിൽ വെച്ചൊരു 
കല്യാണത്തിൻ്റെ സീൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വീടുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ പല ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഇത് തീർന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഈ ഫിലും തീരുന്നത് ഈ ഇവിടെ പിക്ചർ തീരുന്നത് കല്ലഞ്ചലിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ചെറിയ സീനിന് വേണ്ടി എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് സജി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോണത് സജി പടത്തിലുള്ളതാണ് നല്ല മെയിനായിട്ട് അവൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് അപ്പം എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അനാവശ്യ വാക്കുകൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അനാവശ്യ വാക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംവിധായകൻ പറഞ്ഞ് തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വർക്ക് വാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നു പറഞ്ഞു സാറേ പോടാ പോർട്ടെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് വെച്ചു അത് കൊള്ളാം അത് രമണൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് നല്ല ശരിക്കും സ്ട്രോങ്ങായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് ആ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വെറു ഇതിൽ രമണൻ പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ സാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയും വന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ പണിക്കൊന്നും പോകാത്തൊരു ഇതാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയേക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങേരോട് പറയണ ഓടെ പോർക്കേ പോയി വലയെടുത്തോണ്ട് ഒന്ന് വീശറാ എഞ്ചിനീ കേടാന്ന് നോക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരു പ്ലെയിങ് കിസിങ് വിളി ഹേ എന്തിനു വിളടാ ഇതാണ് എനിക്കുള്ളൊരു ഡയലോഗ് ആ പടത്തിലൊരു തരക്കില്ലാത്തൊരു ഡയലോഗായിട്ട് എനിക്കും തോന്നി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നോട് കണ്ട ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു നല്ലതായത് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു അവസരം അങ്ങനെ കിട്ടിയതിനും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലും നിങ്ങളോടും എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി പറയുന്നു ഇനിയും കിട്ടണേ എന്ന് നിങ്ങളും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം